<laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs> Welcome, ladies and gentlemen. A 2020 recap. January lasted 10 years. February flew by and came with nothing but bills and shit. March. The coronavirus came in March. The lockdown. Now they got these killer bees in April. Talk to me about these killer bees, though. These killer bees flew from Japan or well, over there to over here. And ya llegaron así. Esta oveja. Llegaron. Llegaron en qué avión. Porque, ¿cómo es? Dice que, di que cruzan de China. Yo quiero saber, pero no sé. Then they still start seeing UFOs in May. And now, scientists are saying that <laughs> there's a parallel universe. Que hay nuevo en el internet. Está la película donde quiera que vayas. Está la serie toda en black, que ya tiene dos episodios y es un número impresionante. I don't know who this guy is. Yo, this is your boy James Lighthouse Tony coming at you. He looks like he was locked up for a long time. Get the thing. This video emerged recently after like Holyfield and Mike Tyson um, started saying they're ready to come back to box. Where was he and who is he? He's got to be somebody's grandfather and I really wish my grandfather was like this because if I had a grandfather like this... Yo, this is your boy James Lighthouse Tony coming at you. Like I would start saying shit like, yo, I'm going to get my grandfather. And people going to be like, get your fucking grandfather. Dude. I've been hearing so much stuff about the exhibition fight between Mike, me, and Evander. <laughs> he got locked up. He missed the whole Evander Blank era because I don't remember him. If they want to do it, I have a problem with it. Everybody knows my number. 1-800-LIGHTS-OUT. Give me a call. If you want to do it, I'm here. I ain't going nowhere. Lights out, baby. Bow. As parks begin to open and other public places, you know, officials have to give you the social distance, you know, explanations. And this Long Island official was trying to tell people how it's safe while they play tennis, you know, what regulations they should have. You can kick their balls, but you can't touch them. I'm gonna blush, sorry. Um, of course, if you're... <laughs> They, they couldn't touch balls, but they could kick the balls. Uh, <laughs> these explanations were killing me. If you're playing with someone in your household, you can touch those tennis balls. Seguimos trancados, señores, pero todavía la gente me ha preguntado, Tommy, los tigres, los tigres de dominó, que lo que es, no hay un dominó por ahí. ¿Qué es esto, señores? Estos son unos verdugos, eso, eso son verdugos. Eso se llama un verdugo ahí. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Nos vamos a quedar trancados? ¿Quién dijo que no? Ya, Fellito hizo una mesa. Señores, los conciertos y, y los parties se han vuelto virtuales. ¿Tú sabes lo que tú? Vestir un niño, decirle de que venga, vamos para un party. Y el niño encojonado después cuando sepa que es de que es Zoom. Señores, ahora vamos con el Bori que tiene el entretenimiento. Acho, gracias Tommy. Mira, aquí tenemos una pelea entre dos hermanos. Esto se puso bien al garete rápido. Tito, el que tiene los maones sin camisa, ese hizo un sándwich y lo dejó en la nevera por mitad. Y Germán, el hermano, se lo comió y se puso la combi completa y salió para la iglesia. Ahí mismito baja Tito y le dice, mira, a ti te gusta comer este sándwich ajeno. Toma, este para el jamón y este para el queso. El man le responde con una izquierda. Yo te voy a enseñar porque, espérate, un pedacito de lechuga porque ese sándwich yo lo hice bien. Ese sándwich estaba bien preparado y yo no podía resistirme. Ese sándwich me da una fuerza increíble y yo te voy a romper. O te lo comiste puñeta, pues entonces toma para que se respete los sándwiches ajenos. Y le tiro un izquierda a ah, por tú te comiste el sándwich. Voy a enseñar a respetar. Cuando alguien hace un sándwich con cariño, también te comiste el pepino, ¿verdad? Sí, me lo comí. Toma esta para la mayonesa. El man le dice, pues yo te voy a dar cachu que yo le metí. Te comiste mi sándwich, pues toma este coquito para que duerma bien. El man le responde, está bueno, está bueno. El muchacho tiene más de media hora esperando su comida y le dice, mira, qué puñeta lo que pasa. Y ella le dice, ¿qué fue lo que tú dijiste? 
Ahí mismo le suelta una caja de calinete y él se pone la cachucha para atrás. Se echaban todito ahora porque yo voy a buscar el pollo yo mismo, dame el pollo. Ella le dice, no, tú no vas a coger ningún fucking pollo, ningún fucking pollo de ningún lado. La gordita me dice, mira, ese es el pollo que yo me voy a llevar para mi casa, estúpido. Y él le dice, mira, estúpida, ¿a qué tumbo esto? Y la tumba. Ahí él comienza como un loco alborotado. Voy a romper todo. Voy a romper todo. Tumba el montador y dice, ustedes no van a cobrar por ningún mal lonche de nadie. No van a coger tarjeta, no van a coger cash, no van a coger nada a ustedes. Y ahí llegó su helicóptero. Gracias mi gente. I'm Tommy 5000 and stay tuned for more.